Ми літаємо усіх українців, усіх телеглядачів М1 з Новим Роком, з усіма зимовими святами. Дякуємо, що ви сьогодні тут, поруч із нами, з ведучими телеканалу М1, Денисом Жупником. Таня Лі, будь ласка. Так, дуже приємно. А ще... Дівчинка підросла. Трошечки, Денис. Але до тебе все ще не доросла, трошки менше за тебе. Так, з нами ви знайомі, а тепер ми будемо вас знайомити з нашими друзями. Та що вас знайомити? Ви всі і прекрасно знаєте цих артистів артистів, які сьогодні будуть з'являтися протягом дня в нашій затишній студії. І поруч з нами вже сидить неймовірна красуня. Злата Огнєвіч, привіт тобі! Боже, як приємно! Привіт, привіт, вітаю вас, друзі! Златчко, надзвичайно стримана ти сьогодні виглядаєш, хоч і дуже добре, красиво, але судячи з останнього кліпу... Так, 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 він підводиться не до Нового року. Я так і знала, ти чекав, щоб я прийшла в цьому комбєзі, так? А це був комбєз? А я думав, там нічого не було. Ні, це був комбєз, і навіть від більше скажу, що на ньому були елементи картини Марії Примаченко. І картина називається «Звір гуляє». Так що я гуляла в кліпі під дощем. Златуня, я думаю, що не всі звернули чоловіки увагу на це. Я комплімент, у вас такі гарні очі. Добре, що ти пояснила і розказала, що там ще була присутня Марія Примаченко. Де ж була присутня? Я бачив, там очі були очі. Ну, класно. Слухай, кліп настільки вийшов відвертим, що його навіть намагався блокувати. Не те, що він намагався блокувати, він його заблокував через порушення певних законів і норм, і нам довелося перемонтувати, тому що сталося все дуже просто. Костюм став мокрим, під дощем, під ним стало все видно, ми думали, що це пролетить якось, ютубчик не помітить. Помітив, звернув увагу теж. Але ти надзвичайно смілива стала. Ти була готова для того, щоб це так от випускати? Звичайно, так. Хоч навіть Ютуб не готовий до того, до чого готова Злата Огнєвіч. Слухай, як коментарів взагалі? Було більше позитивних чи хейту прилетіло теж добряче? Слухай, хейт завжди прилітає. Що б я не робила? Завжди прилітає хейт, просто я на нього вже навчилася не звертати увагу. А на віддаю було дуже саме позитивного фідбеку. Мені стільки написало жінок, стільки і дівчат. Мені це так подобається, що дівчатам відгукується оцей жіночний стан, впевненість в собі. Бо це для жінки дуже важливо відчувати себе впевненою і наповненою. 23-й рік. Ми сьогодні його проведжаємо. Яким він був для тебе? Слухай, це дуже важкий рік був для мене і для всіх нас. Я сподіваюся, що попереду будуть вже кращі часи на нас чекати. І це був рік дуже плідний творчо для мене. Вийшли мої фіти разом з шумей, буревіями, з безобмежень, народжені вільними. Теж дуже потужний кліп, який ми знімали на дні каменоломні. І вийшов мій альбом, який називається «Віддаю». В ньому частина пісень авторських. Для мене це важливо транслювати через мою музику, те, що я відчуваю. Своє особисто. Так, це альбоми робила з Євгеном Тріпловим, Сергієм Рановим, Ранстар. Я дуже ним пишаюся, правда. Кожен трек – це любов. І в наступному році, так, будуть ще творчі новинки від мене. І ми плануємо на кожен трек з альбому зняти відео. Вау, класно. Так, якесь відео буде дуже автобіографічним. О, ми чекаємо. Затравочка на 24-й рік. Слухай, ну 31 грудня, через кілька годин вже настане 2024-й. З дитинства, які спогади про 31 грудня? Дуже часто ми наряджали ялинку саме 31 грудня. Ого, так довго. Так, довго чекали. Ризиковано. Так, тому що мама багато працювала, тато багато працював, він у мене лікар. Тому це була як... Традиція. Напередодні купувалась ялинка, ми її нараджали. І, звичайно ж таки, про подарунки я знала заздалегідь. І навіть деякі з них були з'їдені або понадкусювані. А ти була тією дитиною, яка нишпорила по всім закуточкам і шукала. А ти не ти шпорив? Я був така, але я ніколи не знаходив. Ти що, шапки не перевіряв? Ми спочатку це робила я, потім підросла моя молодша сестра, і ми робили це вдвох. Ага, на пару. А це вже інша стаття. Просто нема шансів, коли дві дитини, ніж перед по квартирі. А як зараз приймається в тебе Новий рік? Ще збереглося таке відчуття дитячого, мрійливого якогось свята? Чи трохи по-іншому вже? Я до сих пір вірю в дива, я до сих пір вірю в те, що в Новий рік 
треба і варто загадувати бажання, тому що, знаєш, от чисто по енергетичному в тебе такий стан піднесений, ти як обнуляєшся в цю ніч. І дуже класно, коли ти щось собі плануєш і даєш цьому поштовх своєю енергією, цією новою. Тому я вірю в два, я обов'язково буду сьогодні загадувати бажання. Найпотаємніші. Ну а просто зараз знаємо один невеличка музична пауза, і після неї ми обов'язково повернемося до студії і продовжимо спілкування зі Златою Огнєвичем.